James Cameron, contador de historias, cineasta y ahora explorador legendario. Nos vemos a la luz del día. Por primera vez en la historia, una inmersión en solitario. Este es el Deep Sea Challenger. ¿Recibes cambio? Al punto más profundo de los océanos. En una película siempre se puede hacer otra toma. El océano no leyó tu guión, hará lo que quiera. Esta es la historia de esa inmersión que rompió todas las marcas. Bienvenido de nuevo, amigo. Bienvenido de nuevo. Y de la apertura de una frontera nueva. James Cameron viaje al fondo de la Tierra. La expedición de James Cameron atrapó la atención del mundo. El director cinematográfico James Cameron de la película Titanic es famoso por sus películas épicas, pero también es un aventurero de la vida real. Esto es increíble. James Cameron. James Cameron. James Cameron tiene una misión. Esta es una inmersión extrema, peligrosa y sin precedentes. Viaje científico histórico. La fosa de las Marianas. El punto más profundo del planeta. Más de una tonelada métrica de presión por centímetro cuadrado. Profundidades tan extremas que aplastarían a un hombre. El viaje a uno de los misterios más perdurables del planeta. Los 7 mil millones de personas del planeta no pueden ir a estos lugares. Pero si una persona va y regresa con la historia, entonces todo el mundo va. En espíritu. Se necesitaron siete años para llegar a este punto. Siete años para viajar 11 kilómetros. Cameron se dirige a las profundidades extrañas e inhóspitas del Océano Pacífico Occidental. Su meta, un lugar conocido como el Abismo Challenger en la Fosa de las Marianas. Lucharemos contra los límites absolutos de la ciencia de los materiales. El acero estará a punto de ceder. El titanio estará a punto de ceder en estas presiones. Esto parecía algo de proporciones enormes. Ni siquiera sabíamos si lo podríamos llevar a cabo. El mayor de los obstáculos, diseñar un submarino que resistiera las presiones mortales de la profundidad. El diseño del submarino requería de cosas que no existían. Todo lo del submarino tuvo que adaptarse o inventarse para asegurar que podría sobrevivir. Cameron controla la nave en una esfera de 109 centímetros de ancho, que será su fuerte protegiéndolo de la presión. El diseño de la esfera fue un gran obstáculo. Hace resistencia a la fuerza del océano. Millones y millones de kilogramos cuando se distribuye alrededor de toda la superficie de la esfera. Y si se tuerce por la presión, implosiona. Y cuando están dentro de ella, en el fondo del mar, mejor ni pensar en eso. El diseño del submarino de Cameron es una innovación impresionante. Bueno, eso es todo. Ahora estoy en casa. Básicamente cuando está, cuando está en su posición de operación en el agua, es un torpedo vertical verde enorme. Es algo extraño, ya saben, no vamos así por el agua, vamos de esta manera por el agua. El único ejemplo que puedo utilizar de la naturaleza es el de un caballo de mar. Un caballito de mar no se coloca horizontal y nada hacia adelante, sino que nada erguido. La inmersión de Cameron al abismo Challenger es la primera inmersión en solitario. Sin embargo, cuando Cameron era niño que se imaginaba las profundidades del océano, dos hombres llegaron hasta ahí, Jack Picard y Don Walsh. Yo sabía quién era Don desde que era niño. Él fue, fue el hombre que llegó más profundo en el mundo. El trieste dio una zambullida de más de 11 kilómetros hacia un reino en donde la presión sobre su casco fue de más de una tonelada métrica por centímetro cuadrado. El vehículo en que yo fui era totalmente distinto en tamaño, forma y principios operativos comparado con el que él lo hizo. Claro, nosotros éramos dos personas y Jim era solo él. No fue sino hasta que hicimos la inmersión que la gente nos comenzó a decir lo importante que era. No lo importante que éramos nosotros, sino lo importante de la inmersión. Fue un logro gigantesco, incomparable, hasta ahora. Más de medio siglo después, con Don Walsh en su equipo, Cameron va de regreso. Fue como el momento para pellizcarme, cuando todas las piezas se encajaron. Y no lo podíamos creer. Realmente se logró. El submarino, al que se le dio el nombre de Deep Sea Challenger, necesita unas cuantas piezas más de equipo especializado, cuatro relojes Rolex. Rolex es uno de los principales patrocinadores de la expedición y dispuso a hacer un reloj que resistiera a la presión. Otro Rolex, como el que iba al bordo del Trieste en 1960, se colocó en el interior. Pero el reloj gemelo, uno idéntico, vino conmigo. Creo que más como un símbolo de buena suerte, por decirlo así. Quedaba una cosa más por hacer. 
ponerlo en el agua. Y yo le decía a todos, bueno muchachos, hasta ahora es toda una escultura. No será un submarino hasta que baje y regrese. Llega un momento en el que ya no lo puedes posponer más. Hay que entrar al submarino y realmente no sabes lo que sucederá después. El submarino mide 7 metros de largo y pesa más de 10 toneladas métricas. Meterlo en el agua es un desafío enorme. Y yo sabía que los últimos 10 metros serían, que estos serían los más difíciles de todo el viaje, porque se recogen, bueno, 10 toneladas métricas de masa. Constante, constante, constante. Y se mece en una eslinga de 10 metros. Y de pronto parece un badajo. Y cada vez que se baja más, se mece más. Y tienes esa masa de 10 toneladas métricas bombeando que pronto se puede convertir en una bola demoledora. Finales de enero. Se hacen pruebas en el mar en aguas superficiales. Acabo de hacer una inmersión de 18 metros en la bahía Jervis y el submarino funcionó perfectamente. Tenemos una sensación enorme de confianza. No hay nada como ese momento cuando frente a uno no hay nada más que el océano. Todo funciona bien. La tecnología funciona. ¿Y lo harás? Haremos una inmersión de prueba más. Y también será una oportunidad para filmar un lanzamiento y recuperación con el uso de un helicóptero. Así que Andrew y Mike DeGree, nuestro director submarino, ya se fueron a preparar el helicóptero. Y cuando estábamos a punto de elevar el submarino y lanzarlo, recibimos una llamada por la radio. Hubo un accidente. Así que fui hacia la orilla, llegué al lugar del accidente como 45 minutos después. Y era obvio que, bueno... El incendio era total y que, que ellos fallecieron. Fue el peor día de mi vida, en verdad. Cuando estaba ahí en el lugar, pensé, la expedición ya no va. Te sientes como, bueno, como si alguien te quiere decir algo. Pero entonces algo interesante comienza a suceder. Comienzas a pensar, bueno... ¿Qué apoyaban los muchachos? Y bueno, ellos apoyaban cierto espíritu de audacia, tú sabes, el espíritu de exploración. Conozco, conocí muy bien a estos muchachos y ellos se burlarían si pensaran que nosotros desistiéramos y no, no continuáramos. Habían 10 razones para no sumergirnos y dije, ¿saben qué? Nos sumergiremos, nos sumergiremos, lo haremos mañana. Y lo hicimos. Fuimos y nos sumergimos. Primero, mil metros o 3.300 pies. Cinco días después, 4.000 metros o dos millas y media. 4.000 metros, cuando tratan de llegar a 11.000 metros, pues 4.000 metros no suena mucho. Pero sucede que es más profundo a lo que está el Titanic. El submarino funciona bien. Después llegó el momento de la inmersión de 8.000 metros. Y bueno, son 27.000 pies. Comencé a descender, todo va bien. Al avanzar hay cosas en el submarino que comienzan a fallar y a funcionar mal, una a una. Los monitores se apagan y vuelven a encenderse. Después las luces comienzan a apagarse y mi sonda de profundidad no funciona. Y voy demasiado rápido. Y la manera que fallaba empeoraba progresivamente a medida que alcanzaba a mayor profundidad. Deep Sea Challenger, superficie, ¿me copias? Este es el Deep Sea Challenger, ¿me copian? Cambio. James Cameron, en una última inmersión de prueba, se sumerge sin control hacia las profundidades. 
Maestro. Las hélices se cortan, funcionan cerca de 30 segundos y paran. Y luego quito las manos de los controles y entonces después de otros 30 segundos vuelven a funcionar por sí solas y no puedo hacer que paren. Así que todo se estropeó y yo desciendo cada vez más. El equipo no puede hacer nada para ayudar. Cameron se deshace de algo de peso y detiene el descenso. Este es el Deep Sea Challenger. ¿Me copian? Cambio. Deep Sea Challenger, superficie. Te copiamos alto y claro. Okay. Bueno, muchachos, yo los copio alto y claro. La buena noticia es que ya es oficialmente el sumergible civil que se sumerge a mayor profundidad del mundo. La mala noticia es que nunca vio el fondo del mar. Tuvo cerca de cinco fallas importantes en los sistemas que evitaron que continuara. Se pudo detectar que todas las fallas se debieron a una línea en un programa de las computadoras. Debido a esa línea en el programa de las computadoras que agregaron la noche anterior, a pedido mío, después de un rato la cantidad de archivos fue tan grande que apagaba la computadora. Se reescribe el programa de la computadora y el sumergible vuelve a sumergirse en su última prueba antes de intentar el abismo Challenger. Esa inmersión salió muy bien. Hubo un par de cosas por aquí y por allá, pero, pero pude estabilizarlo en neutro cuando me acerqué al fondo, vi el fondo, lo navegué. Y nunca olvidaré el aspecto del sedimento cuando hacía algo de fuerza para frenar. Y había un aro de sedimento que salía de, de donde la hélice estaba en el fondo. Era como aterrizar una nave espacial. Fue genial. Luego el momento para sumergirse en el abismo Challenger, el punto más profundo en los océanos del mundo. El submarino está listo, el equipo está listo. Siete años que llegan a esto. Solo tenemos cerca de una semana y media. Todo se resume a esta ventana muy pequeña que nos queda. Y estamos retrasados en el programa y llegamos a Guam y pensamos, bueno, esperemos que el océano coopere. Y adivinen qué. Vientos de 30 nudos, 30 con ráfagas de 40, y todo el océano alterado. Y recuerdo que veía un muro en el océano. Es esta caldera hirviente de olas de 4 metros. Pensaba, no podemos hacerlo así. Y verlo así, día tras día, con esto, bueno, un sentimiento deprimente que no podremos hacer nada. Porque justo después de eso, yo tenía que ir al estreno de Titanic 3D. Logré que dos estudios se aventuraran y gastaran 20 millones para convertir a Titanic a tres dimensiones. Y tenía que estar ahí. Al final solo dije, miren muchachos, vamos a hacerlo. Así salimos. Y era, era ya saben, enormes. Mucho más arriba de cualquier cosa en la que pudiéramos ir. Mientras el barco surca por las olas, un rayo de esperanza aparece en el horizonte. Al ir en camino, dimos un vistazo a la producción del tiempo en el largo plazo. Y vimos un pequeño hueco en el viento, y parecía que duraría quizá un día, quizá un día y medio. Y estaba a tan solo un par de días de distancia. Dije, parece que el océano me da a elegir. Puedo hacer la inmersión, culminar con un proyecto de siete años, o puedo ir al estreno. Si no voy al estreno, dos de los estudios más grandes de Hollywood no me hablarán por el resto de mi vida. Pero adivinen qué. No llegamos tan lejos para no sumergirnos. Y tenemos una ventana, así que lo haremos. Así que dije, bueno muchachos, este es el plan. Vayan a dormir, duerman tres o cuatro horas. Nos despertaremos a la medianoche y comenzaremos nuestra cuenta regresiva a la medianoche y nos lanzaremos a las cuatro de la mañana. Un beso de despedida de su esposa. ¿Será una muestra de afecto pública? Sí. Diviértete. Será divertido. Te amo. Y unas palabras de ánimo de Don Walsh, el único hombre con vida que estuvo ahí. Mis palabras para él cuando comenzó a descender fueron, buena suerte, diviértete. Muy bien, Jim. Muy bien, amigo. Sobre todo, diviértete. Divertirme, exacto. Y me alegra que seas tú quien se traiga el récord. Entré al sumergible y dije, muy bien, aquí vamos muchachos, esto es. La siguiente parada será a 11 kilómetros abajo.
Hicimos el lanzamiento y la verdad es que salió muy bien. Hasta ese momento todo bien. Entro al agua y ya estoy sumergido. Entro al agua y los buzos están ya listos, ajustaron las bolsas, estoy en posición de inmersión, hice todas las revisiones, estoy listo para partir. Así que llamé, liberen, liberen, liberen. Esa es la orden y soltaron y el sumergible cayó. Entonces salí como si fuera un disparo más rápido de lo que alguna vez vi. La superficie se retiró. Bueno, se apartó. Veo el medidor de profundidad y estoy a 300 metros en los primeros, bueno, par de minutos. El submarino iba como si fuera un vampiro que salió del infierno. Como veterano de la profundidad, Don Walsh conoce muy bien las mayores amenazas para la misión. La presión es lo primero. Lo segundo es el fuego, porque si llegas a tener fuego allí dentro, es mejor que te muevas rápido porque el fuego puede usar demasiado oxígeno. O si es un fuego eléctrico, entonces los aislantes que se quemen se convierten en emisiones tóxicas. Una inundación catastrófica y se acaba todo. Probablemente estés muerto antes de darte cuenta, porque son un poco más de una tonelada métrica por centímetro cuadrado. Es instantáneo. La cabina implosionará y y eso sería todo. Al ir bajando, el sumergible se encoge cerca de 7 centímetros debido a la fuerza. Pareció que en muy pocos minutos pasé la profundidad del Titanic. Y bueno, después pasaré la profundidad del Bismarck, unos 5.000 metros. Y luego pasaré a la mayor profundidad que cualquier sumergible del planeta, aparte del nuestro, pueda sumergirse. Y en ese momento, cuando llegué, cuando llegué a los 8.000 metros, que era lo más profundo a lo que alguna vez estuve, todavía me faltaban 3.000 metros por avanzar. Todo se detuvo y hubo mucho silencio. Y yo descendía, solo veía los números y pensaba, bueno, voy cada vez más y más profundo. tan profundo como la altura del monte Everest y todavía faltan dos kilómetros más Continuamos viendo James Cameron viaje al centro de la tierra Entonces comienzo a, ya saben, ajustar a afinar el lastre y también a ajustar las cámaras para poder ver hacia abajo encendí el reflector y claro, mientras el altímetro indicaba el descenso ya saben, 100 luego 90, luego 80 de pronto vi un resplandor y ahí estaba el fondo. Y yo cambié neutro, me sostuve y floté hacia abajo hasta que hice un contacto lento con el fondo. Ni siquiera levanté una nube de cielo. Y me quedé ahí y pensé, aquí estoy, siete años. Bueno, y toda la ingeniería y todo el trabajo y todo, y, y funcionó. Después de una pausa para poder absorberlo todo, Cameron comienza a sacar muestras del lecho del océano. Lo primero que tenía que hacer era conseguir una muestra. Así que abrí la puerta de la ciencia, desplegué el brazo, lo saqué, bajé el tubo para muestras, parecía que saqué una muestra muy buena, la subí. Y más o menos en ese mismo momento, creo que fue cerca de ese momento, Susie llamó. Ella tomó el control. Ella se apoderó del sistema de comunicaciones y me llamó. Estoy en el fondo del océano. Así que aquí estoy, en el lugar más remoto del planeta. Para llegar aquí se requirió de todo este tiempo y energía y tecnología y me siento como el ser humano más solitario del planeta y bueno, completamente aislado de la humanidad, sin posibilidades de rescate, en un lugar que ningún humano vio jamás y mi esposa me llama, lo que por supuesto fue muy tierno, pero bueno, que esta sea una lección para todos los hombres. Creen que se pueden escapar, pero no. Después lo que sucedió es que los sistemas hidráulicos fallaron y el combustible hidráulico salía en burbujas frente a la ventana de... En realidad era una manguera que se reventó del brazo. Justo después que saqué la única muestra, el brazo se trabó y la puerta se trabó y no podía hacer que funcionaran, así que pensé, bueno, al menos puedo ir a explorar. Así que comencé a conducir y decidí hacer un corte hacia el norte y ver, y ver si podía cruzar todo el sedimento plano estancado y subir por la pendiente. Después, otra falla crítica en el sistema. Comencé a perder las hélices. En ese momento solo podía cruzar, no podía, ya no podía ir hacia adelante. Y entonces, eso era todo. Bueno, perdí el sistema hidráulico, no tenía posibilidades de moverme hacia adelante. Pensé en todo lo que imaginablemente podía hacer. Era todo. Era hora de regresar. Así que llamé a la superficie y les dije que ascendería. Y uh, entonces, entonces llega ese momento en que alcanzas el interruptor. 
El sumergible está equipado con un par de pesas de casi 300 kilogramos que le permiten hundirse. Si las pesas no caen de acuerdo a cómo se diseñó, existe la posibilidad que Cameron no vuelva a ver la luz del día. Yo sabía con exactitud qué era lo que se suponía tenía que hacer y cómo hacerlo, pero hay un momento en el que se piensa, si no funciona, será un muy mal día. Bueno, soltando las pesas. Ya saben, no hay nada como ese sentimiento cuando escuchas el... y ves por la cámara, ves que las pesas caen y golpean el lecho marino. Y en ese momento el sumergible despegó. Pasaron 70 minutos desde los 11 kilómetros de profundidad hasta la superficie. En ese momento el sumergible era un cohete y yo sentí como avanza un vagón de tren. Entonces eso es lo más rápido que alguna vez fui, ya saben, verticalmente bajo el agua. Y casi logré sentir como el agarre del océano se relajaba lentamente. Continúen, continúen. Manténganlo, muchachos, manténganlo, manténganlo. Sí, así está bien. Continúen, continúen. Aflojando. Bienvenido de nuevo, amigo. Bienvenido de nuevo. Impresionante. Así que salí y la primera persona que vi era Don Walsh. Lo que me pareció increíble. No cambió nada desde que estuviste ahí. Él comprendió que estábamos ahí, no solo para hacerlo nuestro, sino también para celebrar lo que él hizo, lo que los pioneros, y por extensión todos los pioneros que, que fueron antes que nosotros. Caray, qué viaje más bueno. Quiero decir, gritas hacia abajo, bueno, y luego gritas hacia arriba. Lo que creo que esto hizo es que ilumina un reflector sobre el hecho que aún hay una frontera vasta sobre, sobre el planeta Tierra que no está sin explorarse. Parte de la exploración es el contar historias. Además de tomar la ciencia, los datos, las muestras, tienes que tomar las imágenes y tienes que regresar para contar la historia. No solo la historia científica y no solo las cosas que las imágenes ya te dicen, sino la historia de lo que se siente al descender y ser testigo con tus propios ojos de algo que antes nunca nadie vio. Ese es el verdadero espíritu de la exploración. Latinoamérica, nuevo episodio, estreno, esta noche a las 10, solo en Nat Geo. Challenger es la primera inmersión en solitario. Sin embargo, cuando Cameron era niño que se imaginaba las profundidades del océano, dos hombres llegaron hasta ahí, Jack Picard y Don Walsh. Yo sabía quién era Don desde que era niño. Él fue, fue el hombre que llegó más profundo en el mundo. El tri extendió una zambullida de más de 11 kilómetros hacia un reino en donde la presión sobre su casco fue de más de una tonelada métrica por centímetro cuadrado. El vehículo en que yo fui era totalmente distinto en tamaño, forma y principios operativos comparado con el que él lo hizo. Claro, nosotros éramos dos personas y Jim era solo él. No fue sino hasta que hicimos la inmersión que la gente nos comenzó a decir lo importante que era, no lo importante que éramos nosotros, sino lo importante de la inmersión. Fue un logro gigantesco, incomparable, hasta ahora. Más de medios... La expedición de James Cameron atrapó la atención del mundo. El director cinematográfico James Cameron de la película Titanic es famoso por sus películas épicas, pero también es un aventurero de la vida real. Esto es increíble, James Cameron. James Cameron. James Cameron tiene una misión. Esta es una inmersión extrema, peligrosa y sin precedentes. Viaje científico histórico. La fosa de las Marianas. El punto más profundo del planeta. Más de una tonelada métrica de presión por centímetro cuadrado. Profundidades tan extremas que aplastarían a un hombre. El viaje a uno de los misterios más perdurables del planeta. Los 7 mil millones de personas del planeta no pueden ir a estos lugares. Pero si una persona va y regresa con la historia, entonces todo el mundo va. En espíritu. Se necesitaron siete años para llegar a este punto. Siete años para viajar 11 kilómetros. Cameron se dirige a las profundidades extrañas e inhóspitas del Océano Pacífico Occidental. Su meta, un lugar conocido como el Abismo Challenger en la Fosa de las Marianas. 
Lucharemos contra los límites absolutos de la ciencia de los materiales. El acero estará a punto de ceder. El titanio estará a punto de ceder en estas presiones. Esto parecía algo de proporciones enormes. Ni siquiera sabíamos si lo podríamos llevar a cabo. El mayor de los obstáculos, diseñar un submarino que resistiera las presiones mortales de la profundidad. El diseño del submarino requería de cosas que no existían. Todo lo del submarino tuvo que adaptarse o inventarse para asegurar que podría sobrevivir. Cameron controla la nave en una esfera de 109 centímetros de ancho, que será su fuerte protegiéndolo de la presión. El diseño de la esfera fue un gran obstáculo. Hace resistencia a la fuerza del océano. Millones y millones de kilogramos cuando se distribuye alrededor de toda la superficie de la esfera. Y si se tuerce por la presión, implosiona. Y cuando están dentro de ella, en el fondo del mar, mejor ni pensar en eso. El diseño del submarino de Cameron es una innovación impresionante. Bueno, eso es todo. Ahora estoy en casa. Básicamente cuando está, cuando está en su posición de operación en el agua, es un torpedo vertical verde enorme. Es algo extraño, ya saben, no vamos así por el agua, vamos de esta manera por el agua. El único ejemplo que puedo utilizar de la naturaleza es el de un caballo de mar. Un caballito de mar no se coloca horizontal y nada hacia adelante, sino que nada erguido. La inmersión de Cameron al abismo chat. James Cameron, contador de historias, cineasta y ahora explorador legendario. Nos vemos a la luz del día. Por primera vez en la historia, una inmersión en solitario. Este es el Deep Sea Challenger. ¿Recibes cambio? Al punto más profundo de los océanos. En una película siempre se puede hacer otra toma. El océano no leyó tu guión, hará lo que quiera. Esta es la historia de esa inmersión que rompió todas las marcas. Bienvenido de nuevo, amigo. Bienvenido de nuevo. Y de la apertura de una frontera nueva. James Cameron, viaje al fondo de la Tierra.